Cześć, witam w Sinejerze. Niewielkie pomyłki w filmowaniu i przy edycji filmów mogą spowodować, że efekt końcowy nie będzie wyglądał na tyle profesjonalnie, na ile byśmy chcieli. Dlatego, żeby ich uniknąć, dzisiaj powiem Wam o pięciu błędach popełnianych przez początkujących oraz o tym, jak ich uniknąć. Zapraszam. Zanim zaczniemy, chciałbym tylko wspomnieć, że jeśli interesują Cię filmy takie jak ten, kliknij subskrybuj poniżej, a jeśli już tam jesteś, przy okazji zostaw komentarz. Zawsze chętnie czytam Wasze wypowiedzi, a kiedy już się ich trochę nazbiera, chciałbym na nie odpowiedzieć w poświęconym im filmie. Wróćmy jednak do tematu dzisiejszego odcinka. Numer 1. Aparat lub kamera ustawiona na auto. Kiedy po raz pierwszy wziąłem do ręki aparat fotograficzny, wychodząc z założenia, że producenci aparatów i kamer wiedzą najlepiej jak powinno wyglądać zdjęcie oraz jak działa ich produkt, fotografowałem w trybie automatycznym. Później dotarło do mnie, że był to duży błąd. Pozwalając aparatowi dobierać parametry moich zdjęć, nieświadomie godziłem się na znaczne obniżenie ich jakości. Wydawać się może, że oko amatora zobaczy o wiele mniej niż komputer schowany pod obudową aparatu. Jednak prawda jest wręcz odwrotna. Większość aparatów fotograficznych zaprogramowana jest tak, aby niedobór światła w kompozycji uzupełniać poprzez podnoszenie wartości ISO, nawet jeśli nie jest to potrzebne. Jak zapewne wiesz z tego filmu, lepiej jest unikać używania ISO, kiedy to tylko możliwe, ponieważ znacznie obniża ono jakość naszych zdjęć. Jeśli Twoim celem jest uzyskanie stylu retro lub innego podobnego efektu, wtedy wysokie ISO będzie oczywiście pomocne. Ale nie licząc tego przykładu, zazwyczaj lepiej jest unikać wysokich wartości ISO. Zamiast tego lepiej jest dopasować pozostałe parametry zdjęcia. Numer 2. Inwestowanie w sprzęt, którego nie potrzebujesz. Każdy z nas lubi nowe gadżety. Uwielbamy rozpakowywać świeżo zakupiony sprzęt, a kilka dni lub czasem kilka godzin później odłożyć go na półkę z innymi gadżetami, aby zbierał kurz, aż nam się przyda ponownie. Za jakiś miesiąc. Uwierz mi, robiłem dokładnie to samo. Wyraźnie obrany kurs oraz solidny plan finansowy pomoże Ci kupować tylko to, czego naprawdę potrzebujesz, zamiast tego, co Ci się podoba danego dnia. Jest taka niepisana zasada w fotografii. Aparat jest na chwilę, ale obiektyw jest na całe życie. W myśl tej właśnie zasady, jeśli mam wybór pomiędzy czymś, czego użyję powiedzmy raz na miesiąc, wolę przeznaczyć te pieniądze na nowy obiektyw lub coś mniej seksownego, jak dodatkowe baterie lub karty pamięci, których nie można mieć za dużo. Numer 3. Filmowanie bez planu. Jak zapewne wiesz z mojego filmu o tym, jak zacząć własnego vloga, który znajdziesz tutaj, Nigdy nie filmuję bez wyraźnie rozpisanego planu, szczególnie jeśli chodzi o film, który produkuję dla klienta. Zdarzają się oczywiście wyjątki, jak na przykład vlogi, tak jak ta seria w prawym górnym rogu ekranu. Ale w przypadkach, kiedy zależy mi, aby mieć wszystko pod kontrolą oraz żeby o niczym nie zapomnieć, zawsze mam ze sobą plan lub listę, według której filmuję wszystko punkt po punkcie. Aby wejść we wprawę, zacznij od zapisywania dosłownie wszystkiego, co masz zamiar zrobić. Z czasem stanie się to Twoją drugą naturą i przyzwyczajesz się do tworzenia mentalnej listy szczegółów, co pozwoli Ci na spisywanie tylko głównego zamysłu każdej części Twojego filmu czy sesji zdjęciowej. Gwarantuję Ci, że każda sesja wyjdzie lepiej, jeśli wszystko zaplanujesz. 4. Przesadna ilość efektów. Często mówiąc efekty, mamy na myśli rzucające się w oczy zmiany w zdjęciu czy w filmie. Rzadko jednak mówiąc to chodzi nam o profil kolorystyczny, który daje sam aparat. Kiedy zaczynamy przygodę z fotografią lub filmowaniem, wizja pięknego, bogatego w kolory i kontrast zdjęcia czy klipu jest bardzo kusząca. Kusząca do tego stopnia, że zapominamy jak słabym doradcą jest malutki ekran naszego aparatu. W większości przypadków ekran LCD na tyle aparatu czy kamery jest niepoprawnie skalibrowany, aby pokazać nam prawdziwą kolorystykę, ostrość i kontrast zdjęcia. Często ekrany te są bardzo niskiej jakości, zawsze jednak są zbyt małe, abyśmy byli w stanie zobaczyć wszystkie szczegóły naszego zdjęcia czy klipu. Dlatego właśnie nie możesz ufać ekranowi swojego aparatu, a żeby dać sobie największą możliwą szansę uratowania zdjęcia w przypadku pomyłki, np. w określeniu jasności zdjęcia, tak fotografować jak i filmować należy w tzw. trybie log. Więcej o logu dowiesz się innym razem. Dziś jednak musisz tylko wiedzieć, że płaski profil lub log to po prostu zdjęcie zrobione z niższym kontrastem, niższą saturacją kolorów, ale co najważniejsze bez żadnych profili kolorystycznych. Jest to właściwie przeciwieństwo profili kolorystycznych. W przypadku fotografii właściwie wystarczy, że zdjęcia robić będziesz w formacie RAW, lecz przy filmowaniu upewnić się musisz, że używasz trybu log lub jak najbardziej neutralnego, czy też płaskiego profilu kolorystycznego, na jaki pozwala Twój aparat. Pamiętaj, że nie dosyć kolorów, kontrastu czy światła naprawisz podczas postprodukcji, ale ich nadmiaru niestety już nie cofniesz. 
Oczywiście nie każdy z nas planuje pracę nad zdjęciami po ich zrobieniu, szczególnie w przypadku amatorskiej fotografii. Jest to oczywiście jak najbardziej dopuszczalne, z tym, że musisz liczyć się z faktem, że jakie zdjęcie zrobisz, takie zostanie. 5. Brak kopii zapasowych W przypadku amatorskiej fotografii i filmowania robienie kopii zapasowych nie jest tak naprawdę problemem. Ale jeśli myślisz poważnie o pracy fotografa, musisz się nauczyć robić kopie zapasowe zdjęć i filmów klienta. Dobrze jest mieć minimum dwie kopie plus oryginał. A jeśli sesja jest naprawdę ważna lub droga, bardzo przydatnym nawykiem jest dzielenie się kopiami danych z tymi, którzy pomagali Ci w sesji. W ten sposób jeśli zgubisz plecak lub powiedzmy przypadkowo wypierzesz kartę pamięci w kieszeni spodni, co oczywiście nigdy mi się nie zdarzyło, kopia Twojej pracy będzie nadal bezpieczna. Tworząc kopie zapasowe, pamiętaj, aby zawsze kopiować bezpośrednio z oryginalnych plików. A kopiowania kopii plików unika jak ognia. Uwierz mi, wyjdzie Ci to na dobre. Jeśli interesuje Cię taka tematyka i chcesz dowiedzieć się więcej na temat błędów popełnianych przez fotografów oraz jak tych błędów uniknąć, daj znać w komentarzach poniżej, a ja bardzo chętnie zrobię film szczegółowo wyjaśniający każdy błąd oraz powiem Ci co musisz zrobić, aby dać sobie największą szansę na świetne zdjęcia i niesamowite filmy. To tyle na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym filmie, a tymczasem nie przestawaj tworzyć i eksperymentować. Cześć!